വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാൻഡ്സ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആൻഡ് ഹെൽത്തി വീറ്റ് പിസ്സ ആയിട്ടാട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചതാണത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയില പിന്നെ മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ മുരിങ്ങയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില മാത്രം ഇട്ടാലും മതി അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു പകുതി സബോള കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതായത് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഇടിച്ചെടുത്തതും കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ കുഴച്ചു കഴിയുമ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയിരിക്കണം മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ആയിരിക്കരുത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവായിരിക്കണം മുന്നേ നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു പരുവമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ കയ്യിലൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുതൽ എണ്ണ തേച്ച് തടവി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി അത് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടതല്ലേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു രണ്ട് നിന്നുള്ളിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വിതറി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂട്ടില്ലേ ആ പൊട്ടറ്റോ വീറ്റ് ആ ഒരു മിക്സ് എടുത്ത് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോ ഇത് എന്താ പറയുക ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മറ്റേ റോളർ പിന്നൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതൊന്ന് ഒരു ചെറിയ കനത്തിൽ ഒരു നമ്മൾ പിസാഡോവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കനമില്ലേ ആ ഒരു കനം വേണം കേട്ടോ ആയിരിക്കും ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പാൻ വെച്ച് ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് ഇടണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഉള്ളു വേവത്തുള്ളൂ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലേ ഉള്ളു വേവത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ രണ്ട് പീസ് ചെയ്തായാലും നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മേളിൽ കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പം വല്ലാതെ മുരിഞ്ഞ് വരാൻ നിൽക്കരുത് ഉൾവശം വേവത്തില്ല ഓരോ ഓരോ സൈഡും നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തോളം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവത്തില്ല എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം മറിച്ചിടുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഒരു